அப்படின்னா கோயம்புத்தூர் ஆகட்டும் சென்னை ஆகட்டும் மதுரை திருச்சி சேலம் ஈரோடு திருநெல்வேலி இந்த மாதிரி சிட்டியில எல்லாம் அந்த படம் பிரமாதமா போகும் பிரமாதமான ஓப்பனிங் இருக்கும் கீழே பத்தி எனக்கு தெரியாதுன்னு நான் சொன்னேன் ஆனா என்னுடைய கணிப்பை மீறி இந்த படம் வந்து ஏபி சி சென்டர்ல இந்த எக்ஸ் ஒய் சட் சென்டர் வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வரைக்கும் சக்கப்படு போட்டுட்டு இருக்கு பிளாக்ல டிக்கெட் வித்துட்டு இருக்கு படத்தை வாங்கின டிஸ்ட்ரிபியூட் என்னோட இத்தனை வருஷம் கேரியர்ல நான் வந்து இருபது வருஷம் வந்து இருபத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு டைரக்டரா இருக்கேன் ப்ரொடியூசரா இருக்கேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டரா தான் இருக்கேன் படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் வந்து மாலை போட்டு பொக்கே கொடுத்து ஸ்வீட் கொடுத்த முதல் படம் இதுதான் அந்த வயல பாத்தீங்கன்னா அவ்வளவு ஒரு பெரிய வெற்றியை ஈட்டி கொடுத்த படம் என்னுடைய கணிப்பு சிட்டியில இந்த படம் வெற்றி படுங்கிறத நினைச்சேன் அந்த கணிப்பு எல்லாம் தாண்டி பட்டி தொட்டி எல்லாம் வெற்றி பெற்று இருக்கு ஆக்சுவலா டைரக்ட் பண்ண படத்துல வந்து உள்ளத்தை அளித்த படத்தை வந்து ஒரு கல்ட் மூவியும் பாங்க என்னைக்கும் நினைவுகள் வைத்துக் கொள்ளக்கூடிய ஒரு படம் ஒன் ஆஃப் த டாப் சூப்பர் ஹிட் மூவிஸ் பெஸ்ட் மூவிஸ் தான் சொல்ல தெரியாது பட் ஒரு கல்ட் மூவியா வந்து பல பேர் நினைவில் இன்னும் இருக்கக்கூடிய ஒரு படமா சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி என் தயாரிப்பு இதுக்கு மேலே எவ்வளவு வெற்றி படம் கொடுத்துருந்தாலும் அதுக்கெல்லாம் ஒரு சிகரம் வச்ச மாதிரி இந்த மீசை முறுக்கு படம் வந்துருக்கு இவ்வளவு சீக்கிரம் இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து ஒரு 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 புதுசா ஒரு இளைஞன் வந்து அவரே நடிச்சு யார்கிட்டையும் உதவி இயக்குனரா இல்லாம அவரே டைரக்ட் பண்ணி ஒரு படம் பண்ணி அது வந்து இன்னைக்கு ஒரு கல்ட் மூவியா ரிலீஸ் ஆன மூணாவது நாளே வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு கல்ட் மூவிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்டஸ் கிடைச்சிருக்குன்னா அது அந்த அச்சீவ்மெண்ட் சாதாரண விஷயம் இல்ல ஆதிக்கும் ஆதியோட டீம் எல்லாருக்கும் எனது வாழ்த்துக்கள் ஒரு இளைஞர் பட்டாலும் இந்த பட்டாளத்தில் நானும் சேர்ந்துதான் கொஞ்சம் வயசான மாதிரி இருக்கு எல்லாருக்கும் ஆல் தி பெஸ்ட் இந்த வெற்றிகள் வந்து எனக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த என்டையர் டீமுக்கும் வந்து எந்த இடத்துக்கும் தொடரணும் இந்த வெற்றிக்கு முழு முதல் காரணம் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆதி தான் நாங்கள்லாம் அந்த சப்போர்ட்டிங் காஸ்ட் அதனால ஆதிக்கு எனது வாழ்த்துக்கள் இவ்வளவு பெரிய வெற்றி கொடுத்ததுக்கு எனது நன்றி இன்னும் பல வெற்றிகளை கொடுக்க எனது வாழ்த்துக்கள் படத்தோட சக்சஸ் மீட் வந்து இன்னைக்கு சீக்கிரமா டக்குன்னு வைப்போம் அப்படிங்கறது காரணம் என்னன்னா வந்துட்டு நன்றி சொல்லி ஆகணுங்கிறதுக்காக உண்மையிலே சத்தியமா சொல்றோம் நாங்க இவ்வளவு பெரிய வெற்றி வந்து நாங்க எதிர்பார்க்கவே இல்லை நாங்க ஒரு நல்ல படம் கொடுத்துருக்கோம் இந்த படத்துல வந்து எல்லாரும் பார்க்கக்கூடிய படம் கொடுத்துருக்கோம் ஒரு கிளீனான படம் இந்த படத்துல வந்து யூத் மூவிங்கிறப்ப தண்ணி தம்மு டபுள் மீனிங் இதெல்லாம் இருக்க கூடாதுன்னு முடிவெடுத்து பண்றோம் நிறைய பேர் அதுக்கு வந்து யூத் மூவினா என்ன இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டாங்க நான் அண்ணன் கிட்ட சொன்னப்ப அண்ணன் கிளீனா சொன்னாரு இல்ல அப்படிலாம் கிடையாது யூத் மூவினா யங்ஸ்டர்ஸ் பார்த்தா யூத் மூவி ஃபேமிலி எல்லாம் பார்த்தா ஃபேமிலி மூவி மொத்தத்துல ஒண்ணு மூவி மூவி தான் அதை யார் பாக்குறாங்களோ அது டேர்ம் எல்லாம் வச்சுக்கிறாங்க அப்படி ஒண்ணு கிடையவே கிடையாது மூவி இஸ் அ மூவி நல்லா எடு அப்படின்னாரு சோ இதை எடுத்தோம் ஒரு 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 பயங்கர பயம் இருந்துச்சு முன்னாள் நைட் எல்லாம் பயங்கர படப்படப்ப அண்ணனுக்கு போன் பண்ணி நான் அப்படியே அண்ணா என்னன்னா நாளைக்கு என்னன்னா ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சிருந்தா நான் ஏன் தம்பி உங்க நான் ஜாலியா இருந்திருப்பேன் சிரிச்சுட்டே சொல்றாரு அண்ணன் சோ வந்துட்டு அவருக்கு டென்ஷன் இல்லையா இல்ல நான் மட்டும்தான் உதருதா விக்கிய பார்த்தா விக்கி சிரிச்சுட்டே பேசுறாரு ஆனா உள்ளுக்குள்ள ஒரு நடுக்கம் கட 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 ஏன்னா எல்லாருக்கும் இது ஃபர்ஸ்ட் படம் எல்லாருமே ஸ்கிரீன்ல வரும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஹோல் டீமே இத்தனை பேரும் ஏன்னா எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் மக்கள் வருவாங்களா தியேட்டர் வந்து பாப்பாங்களான்னு பயங்கர பயம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோக்கு கிட்டத்தட்ட ஆல் அக்ராஸ் எனக்கு எங்க டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் முருகானந்த மண்ண வந்து சொன்னப்பதான் தெரியும் ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ முடிஞ்சு நாங்க டுவெல் பிப்டீன் ஏதோ அண்ணா ஆபீஸ்க்கு வந்தோம் டுவெல் தேர்ட்டிக்கு அவர் வந்து எனக்கு மால எல்லாம் போட்டு படம் வெற்றி அப்படின்னாரு அப்ப எனக்கு அது தெரியல எனக்கு ஓ எல்லாம் எப்பவும் போல் பண்ணுவாங்க போல அப்படின்னு சொல்லி நன்றி நான் நன்றி நான் அப்ப சுந்தரனா சொன்னாரு இது ஒரு மிராக்கிள் இதை நீ இங்க நோட் பண்ணிக்கோ இது வந்து எழுதி வச்சுக்கோ இது இனிமேல் உனக்கு நடக்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு அதை வந்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட்டருக்கோ நன்றி நல்ல பெரிய ரிலீஸ் எல்லா இடத்துலயும் ரிலீஸ் பண்ணி இது ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி படம் ஆயிடுச்சு இது எல்லாத்தையும் தாண்டி ஒரு ப்ரொடியூசரா நாங்க வச்சிருந்த நம்பிக்கை எங்க மேல வச்சிருந்த நம்பிக்கை விட எங்க மேல அதிகமான நம்பிக்கையை வச்சு இந்த படம் ஜெயிக்கும் ஆரம்பத்துல இருந்தே பல பேர்கிட்ட நீங்க சவால் விடுறப்பெல்லாம் எனக்கு பக்கு பக்குங்கும் நீங்க தைரியமா வந்து இது பெரிய இது இந்த படத்துக்கு ஓப்பனிங் மட்டும் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்றப்ப எனக்கு நாங்க நடுங்கிட்டு இருக்கேன் ஐயோயோ அவ்வளவு எல்லாம் இல்லையே இவர் பாட்டுக்கு எல்லாருத்தையும் சொல்லிட்டு இருக்காருன்னு பட் இன்னைக்கு வந்து இது நடந்துருச்சு அது வந்து எனக்கு அது அந்த அந்த திருப்தி மட்டும்தான் உங்க பேரை நான் எந்த வகையிலும் கெடுத்துடல நீங்க மேல வச்ச நம்பிக்
உங்களுக்கு எவ்வளவு வாட்டி நன்றி சொன்னாலும் பத்தாது நிறைய இடத்துல சொல்லிட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ் என் மேல நம்பிக்கை வச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு நிறைய பேருக்கு ஹோல் காஸ்ட் க்ரூ எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இப்போ வந்து எனக்கு ஒரு கூடுதல் பொறுப்பு இருக்குன்னு தோணுது மக்கள் நம்மளை ஏற்றுக்கிட்டாங்க ஸோ நல்ல படங்கள் கொடுக்கணும்னு இந்த மாதிரி இன்னைக்குமே அவங்களுடைய அன்பு ஆதரவு தேவை அப்படின்னு சொல்லிக்கிறேன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ஐ வாண்ட் டு தேங்க் யூ சுந்தர் அண்ணா அண்ட் ஆதி அண்ணா பிகாஸ் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஹியூஜ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் வாஸ் சீரியஸ்லி அ வெரி பிக் ரெஸ்பான்ஸ் இட் வாஸ் லைக் அ ட்ரீம் ஃபார் மீ பிகாஸ் கெட்டிங் அ சான்ஸ் டு ஆக்ட் ஆஸ் ஒன் ஆஃப் த லீட் ரோல் இஸ் அ பிக் திங் டு கெட் லான்ச் அண்ட் த அவ்னி ப்ரொடக்ஷன் பேனர் ஸோ தேங்க் யூ ஸோ மச் அண்ட் மை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஃபார் திஸ் மூவி வாஸ் லைக் ஷூட் அண்ட் கூட அந்த கல்ச்சுரல்ஸ் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஆஸ் இஃப் யூ ஆர் ப்ரிப்பேரிங் ஃபார் கல்ச்சுரல்ஸ் so overall many people would have enjoyed us as well as this would have been very inspirational for everyone and definitely thanks a lot for everyone giving us such a huge response i saw the videos and all people were standing on the stage and they were proud thank you so much for your love and support please keep liking us thank you or nalla padam endradhu innikku theriyila tamil nadu la or nalla padam endradhu oviya mari irukanum ellarum adha patti pesanum ellarum adha paakanum ellarum adha nenachikitte irukanum எல்லாரும் அதை காப்பாற்றணும் அந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறது தான் ஒரு நல்ல படம் ஸோ அப்படி வந்து தமிழக மக்கள் ஓவியாவை மட்டும் இல்லை மியூசியம் இருக்கு இந்த நேரத்தில் காப்பாற்றிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எல்லோருக்கும் இந்த நேரத்தில் எங்களுடைய நன்றிகளை சொல்லிக்கிறோம் நான் பர்சனலாக என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் என்னை வந்து இந்த ஸ்டேஜில் நான் இருக்கேன்னா இந்த அடையாளத்தை உருவாக்குறதுக்கு எனக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய டீம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸ்மை சேட்டை டீம் அவங்க போட்ட பிக்சர் தான் இந்த விக்னேஷ் காந்த் அப்படின்ற அந்த ஒரு உருவமே ஸோ அவங்களுக்கு இந்த நேரத்தில் ஒரு நன்றிகளை சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் எங்க இருந்தாலும் எங்களுடைய வெற்றியை தொடர்ந்து பார்த்துட்டே இருக்கக்கூடிய என்னுடைய தம்பி என்னோட கூட இல்ல அவன் சிவசுப்ரமணியம் அவனுக்கும் இந்த நேரத்தில் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் அந்த மாதிரி இதுவும் பண்ணதில்ல நிறைய படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் பெரிய ஆர்டிஸ்ட் படங்கள் பண்ணியிருக்கேன் எல்லாமே பண்ணியிருக்கேன் ஆனா இந்த படத்தை நம்பி போய் சுந்தர் சார்ட்ட கேட்கும் போது ஒண்ணுமே சொல்லாம என்னை நம்பி கொடுத்தாரு பெரிய வெற்றி படமா இருந்துச்சு பெரிய படங்களை பண்ணி அதுல வெற்றி எடுக்கிறது இல்ல இந்த படத்தை பண்ணி நான் ஜெயிக்கிறதுல அதுல ஒரு எனக்கு பெருமை தேடி தந்த சுந்தர் சிசாருக்கும் சிப்பா தமிழ் அவர்களுக்கும் என்றென்றும் நன்றி கண்டனப்பட்டிருக்கேன் என்றைக்கும் நினைச்சு பார்த்திருப்பேன் நன்றி வணக்கம் இங்க வரைக்கும் இப்போ வந்து நாங்க வந்து சும்மா இன்டர்நெட்ல சும்மா சின்ன பசங்க ஏதோ வீடியோ மட்டும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இங்க வந்து ஒரு ஒரு படத்தோட ஒரு ஒரு சக்சஸ் மீட்ல வந்து நின்று பேசுற அளவுக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததுக்கு ஆதி அண்ணனுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் நன்றி அதுக்கப்புறம் சுந்தர் சிசர் அப்புறம் இங்க இருக்கிற மொத்த டீம் தான் அந்த அண்ணா அவர்லாம் பாயிர கொண்டு இப்படி இருப்பாரு ஆனா அவர் கூட உட்காந்து கேரம் உட்காந்து பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தை கூட தோத்துரும் அப்படிதான் பேசுவாரு ஏய் தம்பி நீங்க தேன் மிட்டாய் சாப்பிட்டுருக்கியா சூப்பரா இருக்கும் நம்ம ஊர்ல ஆனா அதெல்லாம் வந்து வெயில் காலத்துல சாப்பிட கூடாது எப்படி உடம்பு வச்சிரும் ஆனா படத்துல பாத்தீங்கன்னா செவுள்ளே எழுதுறாரு சூப்பரா இருந்துச்சு நாங்க வந்து உதயம் தேட்டர்ல பார்த்தோம் அந்த படத்துக்கு நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் அதை கத்துரு அது வந்து படத்துக்கு முன்னாடியே போய் நாங்க உட்காந்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் அந்த சீன் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம எவ்வளவு டேஞ்சரா உட்காந்துருக்கோம் ரசிச்சு தெரிஞ்சிச்சு வெளில வந்தா பிச்சு எடுத்திருப்பாங்க அவ்வளவு கூட்டம் ஒரு வழியா தப்பிச்சு வந்து இந்த மாதிரி நான் வந்து இவ்வளவு இடத்துல நான் வருவனே நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை ஏதோ யூடியூப்ல அப்போ வீடியோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாமே பாக்குறாங்க நல்லா இருக்குன்னு சொல்றாங்க அவ்வளவு நின்றுவோம் நினைச்சேன் ஆனா இப்படி இப்படி ஒரு ஒரு சீனுக்காக இவ்வளவு ஒரு கொண்டாட்டம் கிடைக்கும்னா அந்த ஒரு கொடுத்த வாய்ப்பு வந்து அப்ரிசியேஷன் ஆமா ஆமா அப்ரிசியேஷன் அந்த அப்ரிசியேஷன் வந்து கிடைச்சிருக்கு என்ன சொல்றது அந்த மாதிரி வாய்ப்பு கொடுத்த ஆதி அண்ணனுக்கும் சுந்தர் சிசாருக்கும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் வந்து நாங்க நம்பவே இல்லை ஃபர்ஸ்ட் வந்து எங்களை ஒரு சின்ன வந்திருக்கோம் சொல்லும் போது கத்தனா கிடையாது அப்படின்னாங்க ஆமா படம் எல்லாம் கத்திட்டு தான் இருப்பாங்க படம் பார்த்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னா அப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னா இல்லைன்னு உங்க சீன் எல்லாம் கத்துறாங்களா நான் ஊர்ல பசங்க எல்லாம் பார்த்து சொன்னாங்க இல்லடா இருக்காரா தம்பி அப்படின்னு நான் போய் பார்த்தா உண்மையுமே கத்துறாங்க எனக்கு கண்ணுன்னு தண்ணி தண்ணியா வருது ஆஹா இப்படி கத்துறாங்களா அப்ப நடந்துருமோ அப்ப சின்ன ரூமா போயிருவோமோ அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி நான் கனவு வந்து பழிச்சது உங்களாலதான் ரொம்ப சந்தோஷம் அதாவது நான் ஏற்கனவே ஒரு டக்க டக்குன்னு ஒரு ஆல்பத்துல வில்லனா பண்ணியிருந்தேன் தம்பி திவேஷ் மூலியமா எனக்கு ஆதிபுரம் எனக்கு தெரியும் அப்ப ஒரு நாள் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு நாங்க எல்லாம் நினைச்சு போகும்போது அண்ணே நீ வில்லனா பண்றீங்கனே அப்படின்னு அப்படில்ல நான் சாப்பிடவா இந்த
அப்படின்னு சொல்லி அவன் என்ன எனக்கு கொடுக்கறதே வாய்ப்பு பெரிய விஷயம் ஏற்கனவே பதட்டம் உன்னோட ரஷ்ய ரஷ்யன்னு சொல்லி பின்னாடி துரத்திட்டே இருக்கான் இல்ல ஆதிபுரதரோட அவரை சண்டை என்னன்னா நான் அவரை தான் பார்க்க வந்திருக்கேன் ஓ ரசிகர் இல்லை அப்படின்றான் டே என்னடா நீ இப்படியே அனுப்பிச்சு விட்டுருவான் போல பின்னாடி போய் உட்காந்து நம்ம கைதான் தட்ட போறோம்னு நினைச்சேன் அது வேற யாரும் இல்ல பரதன் அதே இதுல ஆட்டோகிராஃப் வேற இன்னும் ஒண்ணு ஒண்ணு தான் கேட்கல சிஸ்ஸு ஒண்ணு தான் கேட்கலாமே அவ்வளவு தூரத்துக்கு நடிச்சிட்டான் அப்படி நடந்துட்டு இருக்கும் போது என் பையன் படம் பார்க்க ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கூட்டு போயிருந்தேன் கூட்டு போறப்ப இன்ட்ரோல் பிளாக் முடிஞ்சு வெளில வரோம் எல்லா பேரும் சுதாகர் சுதாகரம் போது ரொம்ப பெருமையா இருந்தது அதாவது முப்பத்தி ரெண்டு வருஷம் ஆகுதுல என் பேர் வினோத் குமார்ன்றத ஒரு செகண்ட்ல அவர் மாத்திட்டு போயிட்டாரு என் பையன் வந்து வெளில சொல்றான் நான் சுதாரனோட பையன் அப்படின்னும் போது வேற லெவல்ல இருந்துச்சு எங்க அம்மா கடைசியா பார்த்த படம் தெனாலி எங்க அம்மா இங்கிலீஷ் தேட்டருக்கே வந்தது கிடையாது அன்னைக்கு நான் கூட்டு போறப்ப ரொம்ப வேற விதமா ஆயிட்டாங்க அங்க போய் இல்லையே என் பையன் ஃபுல்லா வரானா அப்படின்ற மாதிரி இதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு அளித்த ஆதி பிரதருக்கு தான் ரொம்ப நன்றி முதர்ச்சி சார் இன்னைக்குதான் முத முதல் அவர் பாக்குறேன் செட்ல பாக்குறதே இல்லை வந்தோடனே சுதாரனே அப்படின்றாரு ரொம்ப பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு ரொம்ப நன்றி முதல் மேட ரொம்ப நன்றி ஆதினாக்கு ரொம்ப நன்றி சுந்தர்சி சாருக்கு ரொம்ப நன்றி ரொம்ப பெரிய டிராவல் ஆக்சுவலா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி கை தட்டுறாங்கன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் மியூசியம் இருக்கு அஷ்டி நிறைய பேருக்கு நான் என்ன பண்ணிருப்பேன் அப்படின்னு தெரியாது சஞ்சய்னு சொல்லிட்டு ஒரு பையன் கனடி போட்டு முடிய படிவாயிருப்பான் நான் தான் ஸோ ஒரு நாலு நாள் மாதிரி இந்த மாதிரி மேலே பேசணும் அப்படின்னா இந்த கான்ஃபிடென்டாக பேசி இருக்கணும் அப்படின்னு தெரியல ஸோ இப்போ கான்ஃபிடென்டாக இங்கே பேசுறேன்னா அது காரணம் மியூசியம் இருக்கு படம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஆதி என்ன இந்த வாய்ப்பு எனக்கு கொடுத்ததுக்கு அண்ட் சுந்தர் சேனா உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி அண்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே என்னோட குருநாதர் மீடியானா எனக்கு என்னவே தெரியாதப்ப மீடியாவை பற்றி எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய ஸ்மைல் செடி ஆஜ் விக்னேஷனா என்னோட வெற்றிக்கு முழுமுதல் காரணம் அவர் தான் தேங்க்யூ அண்ணா தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் என்ன பேசுறதுலேயே தெரியல ஆதி எனக்கே ரோலிங் ஆனதுனா எங்களுக்கு எல்லாம் சொல்லவே வேணாம் ஸோ பயங்கரமாக ரெஸ்பான்ஸ் படத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா சத்தியமாக எதிர்பார்க்கவே இல்லை எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் படத்துக்கு போயிட்டு இருந்துச்சு ஸோ அதான் வாய்ப்பு கொடுத்த சுந்தரநாக்கு பெரிய நன்றி ஆதிநாக்கு நன்றி யூகேனா மற்றும் வர்பனா எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி சார் ஃபர்ஸ்ட்லி எல்லாருக்கும் வந்து நன்றி சொல்லணும் ஐ ஹவ் டு தேங்க் எவ்ரி சிங்கிள் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் இன் தி மீடியா அண்ட் தென் தி பீப்புள் ஹூ வாட்ச் மை ஃபிலிம்ஸ் நான் வந்து ஐ லைக் டு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நான் வந்து நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டே இருப்பேன் ஐ லைக் டு டூ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸ் இந்த இயர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சப்மரீனில் இருந்து ஒரு படம் அதுக்கப்புறம் ஒரு வார் ஃபிலிம் நான் ஒன் பொலிட்டிக்கல் ஃபிலிம் அண்ட் கான்ஸ்டன்டாக எவ்ரி டைம் ஐ கம் அப் வித் சம்திங் நியூ அண்ட் த தமிழ் ஆடியன்ஸ் இஸ் த மீடியா ஆல் ஆஃப் யூ ஆல் ஹவ் ரிசீவ் மீ ஸோ வெல் ஸோ தேங்க் யூ வெரி வெரி மச் ஃபார் தேட் நான் கடிகடி ஆந்திராவில் வந்து ப்ரெஸ் சொல்லிகிட்டே இருப்பேன் இல்லை இண்டஸ்ட்ரி கூட சொல்லிட்டே இருப்பேன் அங்கே வந்து இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் படம் எல்லாம் கம்மி தான் அங்கே வந்து மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஹீரோ படம் ஒரு நாலஞ்சு சாங் தான் தட்ஸ் தட்ஸ் மோர் த கைண்ட் ஆஃப் சினிமா தேடு ஸோ ஐ கீப் டெலிங் த மை கேஸ் ஐ எம் டூயிங் சம்திங் ரியலி கூல் அண்ட் ஐ நோ தட் திஸ் அ தமிழ் ஆடிட்டோரியம் தட் இஸ் கோன் டு வாட்ச் திஸ் ஸோ யூ ஹவ் ஆல்வேஸ் பின் மை ஸ்ட்ரென்த் நான் வந்து இது பிறந்த ஊர் தான் அண்ட் ஐ மூவ் டு ஹைதராபாத் ஸோ கொஞ்சம் தமிழ் கம்மி எல்லா புரியும் நீங்க டைலாக் கொடுத்தா டக்கு டக்குன்னு படிச்சு சொல்லிடுவேன் ஆனா த தாட் இஸ் ஸ்டில் இன் இங்கிலீஷ் ஸோ பட் நானா இன் ஐட் ஆல் இட்ஸ் ஃபிலிம் தட்ஸ் வெரி ஸ்பெஷல் டு மீ ஆனா இந்த படத்தில் வந்து த சோல் ஆஃப் திஸ் ஃபிலிம் இஸ் ரியலி அ லவ் ஸ்டோரி இட்ஸ் அ ஸ்டோரி ஆஃப் அ ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ராதா ஜோகேந்திர அவர் பேர் ஜோகேந்திர ஆனால் கல்யாணக்கு அப்புறம் ஹி ஹேஸ் அ டைட்டில் இஸ் ஹி புட்ஸ் இஸ் ஒய்ஃப்ஸ் நேம் எஸ் இஸ் டைட்டில் பிஃபோர் இட் ஹி கால்ஸ் இன்செல்ஃப் ராதா ஜோகேந்திர அண்ட் இந்த கதையில் வந்து எந்த எந்த காரியம் நடந்தாலும் வாட் எவர் Uh, situation it is it is because of the love he has for his wife so that's what the film is it's got a lot of things i hope you all watch it enjoy it it's out on the 11th of august 
and i'm very happy that the promotion of this film started from chennai from tamil nadu thank you guys thank you very very much for coming this film is a real surprise for me because now and i have never let go of opportunities yena na sometimes igna solvanga ignorance is bliss nuvanga but sometimes ignorance is also stupidity na vandu hyderabad la yerangitte appo na google pandran teja ya andro yaar google pandran appo na teja oru padangal varudhu nama tamil hero la ravin sonna na yaarum theriyadhu jayam ravin sonna na ellarkum theriyum and the title jayam kudutavar ivar dhaan okay appo dhaan theriyudhu of course na rana vandu adhu naal meet panirukken i know a little acquaintance uh, if i had to tell about rana uh, a uh, few years back goa la film festival la surya was the chief guest so avroda poi paatha rana is like a cold influenza mari because he's very infectious avroda attitude avroda spirit la automatically attaches with you appa da enak purinjadhu yen tamil nadu pengal kurippa heroines la avroda avroda love la irundanga endradhu i got it okay but what's more important to me what's more negative irundana that teja anna he gave me the freedom to do what i wanted to do it okay he took all suggestions and he said idu pannu i am really saying could have been a very short time you work pannu but i thought i think i may i made a good uh, friend with you and i think that's what i stand for at this instant enak telugu pesa varum abindrathu na konjam so dikku varumbra tejana thanks for the opportunity and uh, please shivaji nan sonna mari inda padatha poi theater la paarenga and uh, that's the biggest help that you can do for us romana anai varukkum enoda paniyana vanakkam that முதல் இந்த டைட்டில் எனக்கு தெரியாது இவர் படத்தில் நடிச்சிருக்கேன் என்ன டைட்டில் எதுன்னு தெரியாது இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா பார்த்தா நான் ஆணையிட்டார் இது நம்ம தலைவருடைய படத்தோடைய டைட்டில் ஆச்சுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம் நான் தலைவருடைய பக்தாங்கிறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பார்த்தா நிகழ்வு சொன்னாலே இது இன்னொரு ரகசியம் இருக்குது உள்ள பச்சை கிளி முத்துச்சரம் பாட்டு இருக்குது அப்படின்னாரு ஜனங்களை திரும்பி பார்க்குறதுக்கு இந்த ரெண்டு போதும் அப்படின்னு மனசில் சந்தோஷப்பட்டுக்கிட்டேன் இங்கே யார் யார் எப்போ இப்படி பழக்கம் ஆனாங்க அப்படிங்கிறது இப்போது தேஜா சார் வந்து நம்ம சுரேஷ் சார் ஸ்க்ரீன்லேயே சொல்லியிருப்பார் தேஜா வந்து ஒரு எம்ஜிஆர் ரசிகர் அப்படின்னு அதில் தான் எனக்கும் தேஜா சாருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பற்றி அவர் அப்படியே தெரிஞ்சுக்கிட்டாரு அவரை பற்றி நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எப்போ பார்த்தாலும் எதை பற்றி பேசுகிறோமோ இல்லையோ ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தை அந்த எம்ஜிஆருங்கிற வார்த்தை நாங்கள் பேசாதனாலே கிடையாது அதில் தான் அவர் மேலே ரொம்ப பாசம் ஏற்பட்டுச்சு இந்த படங்கள் மேலும் மேலும் ரிலீஸ் ஆகி நல்ல முறையாக ஓடணும் நிறைய பேர் வந்து சீடியில் பார்க்காதீங்க பார்க்காதீங்க சொல்கிறாங்க காலம் போல் நம்ம தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் பார்க்குறவங்க பார்த்துட்டு தான் இருக்கோம் அதனால் ப்ரொடியூசரோட நல்ல மீட்டிங் போட்டு அந்த ரைட்ஸை முன்னாலே கொடுத்துருங்க கொஞ்சம் பிரச்சனை தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் பேசிக்காக நான் ஃபஸ்ட்டு ராணா சாரோட இந்த படம் பண்ணணும்னு ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணிட்டேன் யூஸ்வலாக என்ன நடக்கும்னா கமர்ஷியல் ஃபிலிமில் ஒரு பெரிய ஹீரோ டேட்டு தந்திருக்காருன்னு சொல்லி அந்த ஹீரோவுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்கிரிப்ட் ரெடி பண்ணுவாங்க நான் அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டேன் அது எனக்கு தெரியாது அந்த மாதிரி கதை எழுத தெரியாது ஒரு ஆக்டர் வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆக்டருக்கு கதை எழுதணும்னா அந்த டேலண்ட் எனக்கு இல்லை ஃபஸ்ட்டு கதை எழுதிட்டு இந்த கதைக்கு ராணா கரெக்டாக இருப்பாருன்னு சொல்லி ராணா கிட்டே போய் அவர்கிட்ட கதை சொன்னேன் கேட்டோடனே எப்போ ஆரம்பிக்கிறீங்க படம் அப்படின்னாரு ஃபஸ்ட்டு ஒரு டூ மந்த்ஸ் ஆகும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரெண்டு பேர் உட்காந்து ரெண்டு பேர் ஒருத்தர் ஒருத்தர் புரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறமா படம் ஆரம்பிக்கலாம் நான் இவருக்கு ஓட்டு போட்டால் இவரு உட்கார்ல அவர் போய் உட்காடுறாரு எனக்கு அவ்வளோ கோபமாக இருக்கும் எனக்கு அவ்வளோ தெரியாதா அவ்வளோ முட்டாள நான் எனக்கு கோவம் தான் என்ன பண்ண பப்ளிக்கு கோவம் தான் என்ன நடக்கும் அதுதான் காட்டியிருக்கேன் படத்தில் சும்மா சைலண்டாக இருந்து என்ன பிடிக்கும் என்ன பண்ண முடியும் டைலாக் டைரக்டாக இருக்கு பப்ளிக் என்னடா பண்ண முடியும் அஞ்சு வருஷத்துக்கு வரமாதிரி தான் ஓட்டு எலெக்ஷன் வரப்போகுது என்ன பிடுங்க முடியுங்களா நாங்கள் நினைச்சது பண்ணுவோம் என்ன பண்ண முடியும் பண்ணுங்கடா அப்படின்னு இருக்கு டைலாக் இதெல்லாம் பார்த்து சொந்த ஊர் இங்கே படம் எடுக்கிறதா அங்கே சிமிலாரிட்டி இங்கே வந்திருக்கு இது தமிழ்லேயும் பண்ணால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி திருப்பி எல்லாம் மாற்றி ரீஷூட் பண்ணி இவங்களெல்லாம் கூப்பிட்டு திருப்பி ஆட் பண்ணி கிளைமேக்ஸ் வந்து அவர் சும் தமிழில் பேசினா தான் கரெக்டாக எமோஷ்னலாக இருக்கும் திருப்பி ரீஷூட் பண்ணலாம் ஐ எம் நாட் எ பொலிட்டீஷியன் ஐ டோன்ட் லைக் பாலிட்டிக்ஸ் ஐ டோன்ட் லைக் பொலிட்டீஷியன் பிகாஸ் டூ டேஸ் பொலிட்டீஷியன்ஸ் ஆர் நாட் ரைட் ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்ட் பதில் இந்த படத்தில் சொல்லியிருக்கேன் நீங்கள் இதே மாதிரி இருந்தால் இதுதான் நடக்க போகுதுன்னு சொல்லி கிளைமேக்ஸ் பாருங்க அதே மாதிரி இருக்கும் கேப்டன் டிவி ரசிகர்களுக்கு வணக்கம் நான் ஜி எம் குமார் பேசுகிறேன் நான் அவளை சந்தித்த போது செட்லேருந்து பேசுகிறேன் நான் எல்ஜி ரவிசந்தன் படத்தோட டேரக்டர் நான் அவள் ஹீரோயினோட அப்பா கேரக்டராக பண்ணுறேன் அருமையான கதை தயவுசெய்து மிஸ் பண்ணாதீங்க தியேட்டரில் போய் படம் பாருங்க ஆன்லைன்லேயும் டிவிடியில் தயவுசெய்து பார்க்காதீங்க நியூ ஃபேஸ் சொன்னால் நீங்கள் போய் படம் பார்க்க மாட்டீங்க ப்ளீஸ் கோன் சி த இண்டஸ்ட்ரீஸ் இ
வணக்கம் நான் உங்க சாந்தினி நான் அவளை சந்தித்த போது இந்த படத்தோட ஷூட்டிங் ஸ்பாட்ல இருந்து அவங்க கிட்ட பேசிட்டு இருக்கேன் அ வெரி நைஸ் ஃபிலிம் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு ஃபிலிம் நான் பண்றேன் ஹீரோயின் ஓரியன்டட் சப்ஜெக்ட் அண்ட் படத்துல ஒரு கிராமத்து ரோல் ஸோ ஊர்ல இருந்து சென்னைக்கு வர ஒரு பொண்ணு வெரி இன்னசென்ட் கேர்ள் ஸோ ஷி மீட்ஸ் த ஹீரோ ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன அவங்க லைஃப்ல சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்றது தான் மெயின் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ லாட் ஆஃப் இன்டென்ஸ் ட்ராமா இருக்கு நிறைய ட்விஸ்ட் படத்துல இருக்கு அண்ட் படத்துல ஹீரோ சந்தோஷ் அ வெரி ஃப்ரெண்ட்லி கோ ஆக்டர் ரெண்டு பேருக்குமே ஈக்குவல் சீன்ஸ் படத்தில் ஸோ நிறைய இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணி வி ஒர்க் டுகெதர் அண்ட் எல்ஜிஆர் சார் அண்ட் செல்வா சார் டிரெக்டர் அண்ட் கேமராமேன் ஸோ வெரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டீம் ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் படம் பார்த்துட்டு கிவ் ஆஸ் யூர் சப்போர்ட் ஷூட்டிங் முடிய போகுது தேங்க் யூ சார் இந்த படம் கிட்டத்தட்ட ஒரு கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கத்த ஒரே ஒரு கேரக்டரைசேஷன் மட்டும் இதில் இருக்கும் ஆனால் பெரிய ரிலேட் பண்ணுற மாதிரிலாம் ஒன்றும் இருக்காது இது மோர் ஆஃப் ஃபேமிலி அண்ட் பெரிய பெரிய டைரக்டர்ஸோட ஒர்க் பண்ண ஒரு ஜாம்ஸ் இருக்கார் அப்புறம் வந்து காமெடி அது மாதிரி காமெடி இருக்கா காம்பிடன்ஸ் வச்சு பண்ணுற மாதிரி காம்பிடன்ஸ் கிடையாது ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க திருப்தி இருக்கும் ஆனால் நிறைய சென்டிமெண்ட் சீன்ஸ் வந்து பயங்கர ஸ்டெப்ஸாக இருக்குது இன்டென்ஸான கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நான் நித்தேஷ் முருகவேல் நான் அவளை சந்தித்த போது படத்தோட இசையமைப்பாளர் நான் அவளை சந்தித்த போது என்ன நடக்கும் அதுதான் கதையோட கரு அது டைரக்டர் ரொம்ப நல்லா அழகாக பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் இன்னும் ரெண்டு நாளில் படம் முடிய போகுது அதுக்கப்புறம் என்ன நான் என்னோடய ஆர் ஆர்ஆர் ஸ்கோர் நான் ரெடி பண்ணணும் இந்த படத்தில் மொத்தம் அஞ்சு சாங் இருக்குது படத்துக்கு டூவேட் சாங் இல்லை ஒரு மூடு சாங் இருக்குது குத்து சாங் இருக்குது எல்லாம் தேவையான இந்த படத்துக்கு என்ன தேவையோ எல்லா சாங்கும் நல்லபடியாக வந்திருக்கு இந்த படத்தில் எனக்கு இஸ் இசையமைக்க வாய்ப்பு கொடுத்த எல்ஜி ரவிச்சந்திரன் சாருக்கும் நான் ப்ரொடியூசர் ரித்தீஷ்குமார் அவர்களுக்கும் எனது நன்றியை தெரிவித்து சொல்கிறேன் நன்றி கேப்டன் டிவி நேயர்களுக்கு என்னோடய வணக்கம் நான் சந்தோஷ் பிரதாப் பேசுகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி கதை திரைக்கதை வசனம் இயக்கம் அப்புறம் தாயம் படத்தில் பார்த்துருப்பீங்க பார்க்கலனாலும் போய் பாருங்கள் நான் ரெண்டுமே ரொம்ப அழகான படம் நான் அவளை சந்தித்த போது ஸோ இந்த படம் வந்து ஒரு அழகான பீரியாடிக் லவ் சென்டிமெண்ட் இது மாதிரி ஒரு ஜானர் இந்த படத்தோட பேருக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் இந்த கதையும் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் என்னென்னா நான் அவளை சந்தித்த போது இல்லை உங்களுக்கு ஒரு சின்ன க்ளூவாக கிடச்சிடும் பொண்ணை பார்க்குறதாலேயோ இல்லை அவளை லவ் பண்ணுறதாலேயோ அவளை பார்த்த உடனே லவ் பண்ணுறதாலேயோ வர கான்சிக்வன்சஸாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா உன் லைஃப்போட திருப்பமாக இருக்கலாம் அது மாதிரி ஒரு விஷயம் தான் இந்த படமும் ஆனால் டான்ஸ் காமெடி ஃபைட் எல்லாமே இந்த படத்தில் இருக்குது ஸோ எல்லா கேட்டகரி ஆடியன்ஸ்க்கும் கண்டிப்பாக இந்த படம் பிடிச்சிருக்கும் திருப்தியாக இருக்கும் தேங்க் யூ ஸோ மச் நல்ல ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் டீமாக இருந்ததுக்கு அண்ட் தேங்க் யூ ஃபார் கிவிங் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் சேனல் தேங்க்ஸ் ஃபார் சப்போர்ட்டிங் கீப் சப்போர்ட்டிங் அஸ் திருப்தியாக இருக்கும் படம் கண்டிப்பாக போய் பார்க்க கேப்டன் டிவி நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் கேமராமேன் செல்வா இந்த படத்தில் ஒரு ஒளிப்பது வணக்கம் என் பேர் எல் ஜி ரவிச்சந்தர் நான் வந்து ஆல்ரெடி மாசாணி படம் டைரக்ட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஐந்தாம் தலைமுறை சித்த வித்தியாச கம்பெனின்னு பரத்தை வச்சு டைரக்ஷன் பண்ணேன் இது என்னோட மூணாவது படம் இந்த படம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லவ் ஸ்டோரியை பேஸ் பண்ணி இந்த கதையை நான் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தோட தயாரிப்பாளர் ரித்தீஷ் குமார்னு பேர் இந்த படம் வந்து சினிமா பிளாட் பண்ண கம்பெனிக்கு முதல் படம் மிக பெரிய ஒரு ஹிட்டு படம் கொடுக்கக்கூடிய எல்லா தகுதியும் வாய்ந்த ஒரு தயாரிப்பாளர் இவர் இந்த கதையை கேட்ட மாத்திரத்தில் செலவு பற்றி கவலைப்படாமல் நான் எங்கே லொக்கேஷன் சொன்னாலும் என்னை எடுத்துக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்து இந்த படத்தில் வந்து எந்த டெக்னீஷியன் சொன்னாலும் புக் பண்ணி கொடுத்தாங்க அதேமாதிரி இந்த படத்தில் ஒரு நல்ல டீம் எங்களுக்கு அமைஞ்சிருக்கு ஒரு டெக்னீஷியனாக இருக்கட்டும் ஒரு எடிட்டர் பார்த்திங்கன்னா ராஜா மோமு சார் அதேமாரி மியூசிக் டைரக்டர் சிறப்பான டீம்லாம் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா நல்ல லிரிக் ரைட்டர் முத் நம்ம முத்துக்குமார் சார்லாம் கடைசியாக எழுதி கொடுத்த பாட்டு இந்த படத்தில் வந்திருக்கு ரொம்ப சிறப்பாக வரும் நீங்கள் பேய் படம்லாம் பார்த்திங்கன்னா மாசாணி நம்ம முதன் முறையாக அந்த ட்ரெண்டை நான் உருவாக்கணும் அதுக்கப்புறம் நிறைய பேய் படம் வந்தது இதேமாரி இந்த ட்ரெண்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு லவ் ஸ்கிரிப்ட் ஒரு லவ் பேட்டர்னாக நான் உருவாக்கி விட்டுருக்கேன் இந்த படம் வந்துன்னா நிறைய டைரக்டருங்க இதேமாரி படங்கள்லாம் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுவாங்க அப்படி ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டாக அந்த படம் இருக்கும் நன்றி
இன்றைக்கி இருக்கிற சினிமா புதுமையாக சினிமா பார்க்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ்க்கு இந்த படம் கம்பல்சரி பிடிக்கும் இது ஒரு ட்ரெண்ட் செட்டராக கூட இருக்கலாங்க நான் நிறைய பேப்படம் வருது கமர்ஷியல் மூவி வருது சுருக்கமாக சொன்னால் சினிமா லவ்வர்ஸ்க்கு இந்த படம் கம்பல்சரி பிடிக்கும் தேட்டரில் பாருங்கள் உங்களோட சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப நன்றி தேங்க